Dies sind breite Dips für die untere Brustmuskulatur, die normalerweise an einem Parallelbahn ausgeführt werden. Ich zeige euch in diesem Video, wie ihr diese Dips mit zwei Biegehandeln ausführen könnt und fünf weitere Übungen für die Brustmuskulatur. Super, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Peter Dvorak, der Fitness Creator. Und falls ihr hier neu seid, so abonniert meinen Kanal, damit ihr zukünftig kein Video fürs Heimtraining und Outdoor-Fitness verpasst. In meinem ersten Video mit der Biegerhandel habe ich schon einige Übungen für die Brustmuskulatur gezeigt. Wer von euch dieses Video nicht gesehen hat, der findet es in der Infokarte oben. Aber jetzt zeige ich euch die sechs besten Übungen für die Brustmuskulatur. Los geht's! Die erste Übung ist die bekannte Standardübung für die Brustmuskulatur. Es ist eine u-förmige Bewegung vor der Brust. Hierbei muss beachtet werden, bei jeder Wiederholung nicht in die Ausgangsposition zurückzukommen, um die Spannung zu halten, was für alle nachfolgenden Übungen gilt. Der Zielmuskel dieser Übung ist der große Brustmuskel und der unterstützende Muskel der Auswärtsdreher des Unterarms. Wie ihr seht, hat das Training mit der Biegehantel die Schwierigkeit, dass die Handgelenke durch eine Drehbewegung zu stark belastet werden und dadurch nicht genügend Kraft vorhanden ist, die Biegehantel zu biegen. Dieses Problem kann gelöst werden, indem eine Ringschraube in die Decke gedreht wird, an der ein Karabinerhaken hängt, an diesen wiederum eine Rundschlinge aufgehängt wird. Die Biegehantel wird durch die Rundschlinge geführt und mittig gehalten. Nun können die beiden Enden der Biegehandel nach unten zur Mitte gedrückt und wieder zurückgeführt werden. Mit dieser Methode können stärkere Biegehandeln zum Einsatz kommen, die intensiver die untere Brustmuskulatur trainieren, weil die Handgelenke kaum belastet werden. Übung Nummer 3 sind breite Dips, die normalerweise am Parallelbahn ausgeführt werden. Auf beide Oberschenkel werden Handtücher gelegt und die Biegehandeln kreuzförmig unter die Oberschenkel eingeklemmt. Die Füße werden zur Stabilisierung über Kreuz gehalten. Die Brust wird nach vorne gebeugt, beide Griffe so weit wie möglich nach unten gedrückt und anschließend zurückgeführt. Diese Übung trainiert den Trizeps, die untere Brustmuskulatur und den vorderen Anteil des Deltamuskels. Bei der Übung Nummer 4 wird ein Handtuch in den Nacken gelegt, darauf die Biegehandel platziert. Nun werden die Griffe nach vorne gedrückt und wieder zurückgeführt. Diese Übung entspricht der Bewegung auf der Butterfly-Maschine im Fitnessstudio. Der Zielmuskel bei dieser Übung ist der große Brustmuskel und der unterstützende Muskel der vordere Anteil des Deltamuskels, was auch für die nachfolgenden Übungen gilt. Bei der Übung Nummer 5 wird ein Ausfallschritt gemacht, die Biegehandel hinten am Oberschenkel gehalten und die Griffe nach vorne zusammengedrückt und zurückgeführt. Übung Nummer 6 ist eine fliegende Bewegung, für die ihr zwei gleich starke Biegehandeln braucht. Als Vorbereitung werden bei jeder Biegehandel ein Griffende mit einem Handtuch umwickelt. Dann beide Biegehandeln auf der Flachbank so positioniert, dass sie im unteren Rückenbereich liegen. Nun beide Griffenden gleichzeitig nach innen drücken und zurückführen. Lassen sich die Griffe nicht weit nach innen zusammendrücken, müssen die Griffenden der Biegerhandel weiter nach außen positioniert werden. Das ist bereits das dritte Video mit der Biegehandel. Mich würde interessieren, welche Übung ihr favorisiert oder welche Muskeln ihr damit noch trainieren möchtet. Hinterlasst unten einen Kommentar. 
Falls ihr nicht alle Videos zu Biegehandel gesehen habt, so ist das kein Problem. Ihr findet sie hier auf der Seite. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video, euer Fitness Creator.